இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆக்சலரேஷன் டாபிக் பார்க்கலாம்ப்பா சரிங்களா ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா ஏ அப்படின்னு சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுறோம் ஆக்சலரேஷன்ன்றது வெக்டார் குவான்டிட்டி சரிங்களா ஆக்சலரேஷனுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் ஆக்சலரேஷன் சரிங்களாப்பா சரி அப்போ ஆக்சலரேஷன் இக்கோல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன்னா வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியும் வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் அப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் இருக்கணும் சரிங்களா ஜென்ரலாக இது எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா புக்கில் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டிஸ்னோஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இப்படி ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாம்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஆக்சலரேஷன் இப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் வெக்டார் குவான்டிட்டி அதுக்கு மேக்னிடூடும் இருக்கும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் மேக்னிடூடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் கண்டுபிடி அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஆக்சலரேஷன் மேக்னிடூடு வந்துடும் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்னா டைரக்ஷனுக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் டைரக்ஷன் வந்து ஆக்சலரேஷன் டைரக்ஷன் வந்து பேரலல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் அதாவது ஆக்சலரேஷன் டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எப்படி எழுது எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ்ன்னு போட்டு மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் சரி இப்படி எழுதும் போது ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சப்போஸ் வந்து இப்போ இதுதான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்படின்னு எடுத்துக்கங்க இந்த டேரக்ஷனில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்குது இது வந்து இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு எடுத்துங்க இந்த தான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டைரக்ஷனை மாற்றி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வரும் பாருங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடையாது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வருது அப்போ வந்து பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கங்க இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிள் இருக்கிற மாதிரி இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி டியூ அப்போ மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எடுங்க இதுதான் மைனஸ் யூ சரிங்களா இதுதான் மைனஸ் யூ இப்போ இந்த இதுதான் மைனஸ் யூ சரிங்களா இது யூ இப்போ இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டியும் மைனஸ் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இது இது இனிஷியல் மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த டேரக்ஷனில் வரும் இதுதான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இந்த மாதிரி அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் இப்படி நம்ம டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா ஒருவேளை பார்ட்டிகுல் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆக்சலரேஷன் அதாவது பார்ட்டிகுல் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் போயிட்டே இருக்க டேரக்ஷன் மாறலன்னா அப்போ மேக்னூட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மட்டும் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஒருவேளை டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அப்போ டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனாலும் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு புரியுது உங்களுக்கு இப்போ வந்து இதில் ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் கேஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வரும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வரும் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டினா V மைனஸ் யூ என்ன வரும் சொல்லுங்க பாசிட்டிவ் V மைனஸ் யூ வந்து பாசிட்டிவ் வரும் டைம் இனிமேல் நம்ம பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துகிறோம் அப்போ பாசிட்டிவ் பை பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவ்னு கிடைக்குது புரியுதுங்களா அடுத்து கேஸ் டூ போகலாம் பாருங்கள் கேஸ் டூ கேஸ் டூ வந்து இப்போ வந்து அதாவது ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கேஸ் டூவில் என்ன பண்ணுறோம்னா வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் ஜீரோ மார்க்கில் போட்டால் டிக்ரீசஸ்னு அர்த்தம் சரிங்களா வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா ஃபைனல் வெலாசிட்டி லெஸ் தென் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி லெஸ் தென் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படி நீ இருந்துச்சுன்னா அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி லெஸ்
சரிங்களா அது ரெட்டார்டேஷன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் நம்ம ரெட்டார்டேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனும் ரெட்டார்டேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து கான்ஸ்டன்ட் விலாஸில் பார்ட்டிகல் போனால் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டிகல் மூவ் சுத்து கான்ஸ்டன்ட் விலாஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பார்ட்டிகல் ரிஸ்க்கில் இருந்தால் கூட ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ சொல்லலாம் அதாவது விலாஸ்டி ஜீரோ நினைச்சிங்க விலாஸ்டி ஜீரோ ஃபார் எவர் விலாஸ்டி ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ கூட சொல்லிக்கலாம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஆக்சலரேஷனுக்கு யூனிட் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாமா சரி ஆக்சலரேஷனுக்கு யூனிட் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் விலாஸ்டி பை டைம் தானே ஃபார்முலா விலாஸ்டிக் யூனிட் என்ன சொல்லுங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் டைமுக்கு என்ன யூனிட் சொல்லுங்க செகண்ட் ஸோ தட் யூனிட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் நமக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது சரிங்களா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் இஸ் செட்டு பை ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா ஒரு செகண்ட்ல ஒன் செகண்ட்ல ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் விலாஸ்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் யூ பாடி செட்டு பி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணிங்க இன் எவ்ரி ஒன் செகண்ட் விலாஸ்டி ஆஃப் தி பாடி சேஞ்சஸ் பை ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிதான் ஆக்சலரேஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்ப ஆக்சலரேஷன் நீங்க பாத்துட்டீங்க இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேஞ்ச் இன் விலாஸ்டி டோட்டல் change in velocity total change in velocity is equal to total time taken sorry total change in velocity by total time taken acceleration endra enna pathina total change in velocity by total time taken abdin varum seringa idha vandu acceleration ku formula average acceleration ku formula next uniform acceleration irukku uniform acceleration non uniform acceleration irukku uniform acceleration uniform acceleration seringa யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஃப் பாடி வெலாஸ்டி இன்க்ரீசஸ் ஈக்குவலி இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் எவ்ரி ஒன் செகண்டில் இன்க்ரீஸ் இன் வெலாஸ்டி ஈக்குவலாக இருந்தால் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்டில் ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் செகண்ட் ஒன் செகண்டில் ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் தேர்ட் ஒரு தேர்ட் செகண்டில் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எவ்ரி ஒன் செகண்டில் சேஞ்ச் இன் வெலாஸ்டி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மோஷன் தான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் என்ன சொல்லுங்கள் இஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் இன்க்ரீசஸ் ஈக்குவலி இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படி இருந்தால் அது யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் நான் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஃப் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பாடி வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பாடி சேஞ்சஸ் நாட் ஈக்குவலி இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒவ்வொரு செகண்ட்ல விலாஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட்ல டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் ஒன் செகண்ட்ல ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் விலாஸ்டி சேஞ்சஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் அட் கிவன் இன்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் அட் கிவன் இன்ஸ்டன்ட் தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் தான் நம்ம கேல்குலேஷனில் டிஃபைன் பண்ணுறது டிவி பை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் சரிங்களா இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு வரணும் அப்போ தான் நம்ம நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் தென் Velocity of the particle must be constant. In the statement, true or false, I will say, if particle moves with, if particle moves with uniform acceleration, that is, particle moves with uniform acceleration, uniform acceleration, then velocity must be constant, I will say, in the statement, true or false, uniform acceleration, particle moves with uniform acceleration, then velocity must be constant abadi solirken in the statement true or false nu varuma enna varum solunga answer answer in the statement ku pathina vandu false abadi nu varum ena uniform acceleration ah acceleration irukku acceleration irundave velocity change aagum acceleration irukku velocity change aagum puriyudhungala ungalku sir adanalu vandu velocity vandu constant kedaya adu
acceleration acceleration must be zero abdin solli irukken indha statement true or false actually vandu particle vandu uniform speed la podana magnitude dhaan constant speed vandu scale ah irukane vector direction pathi solla mudiyad illaya speed speed na magnitude matta dhaan solla mudiyad direction solla mudiyad appo uniform speed la pombodhu direction maarnalo maaralam appo direction maarichina appo velocity vandu maaridum velocity change aachina appo acceleration irukalam adanal particle uniform speed la pona acceleration may or may not be zero abadi dhaan solla mudiyum adhavadhu direction particle constant speed la podunna vandu direction pathi sollala ena speed vandu scale aagum appo direction change aayiruka change aagalena theriyadhu namakku direction change aagama irundha acceleration zero nu vandirukum idhe direction change aayirundha appo vandu velocity change aagudhu velocity change ana acceleration irukum adanal particle uniform speed la pona acceleration vandu kandippa zero nu solliyira mudiyadhu adutha romba important definition solren idhu true or false nu solanum particle moves with constant velocity particle moves with constant velocity particle moves with constant velocity then acceleration may be zero abdin solren acceleration may be zero nu solren in the statement true or false ah neenga solanum adhaavad particle moves with constant velocity then acceleration may be zero abdin solli irukken pa statement in the statement true varuma false varuma parunga acceleration equal to change in velocity by time taken thane change in velocity vandu constant velocity na constant velocity na change in velocity zero thana po appo acceleration must be zero nu varanum may be zero nu varakudadu ena acceleration equal to change in velocity by time change in velocity zero na acceleration must be zero appadi namak answer varanum seringala sir idellame ungalku puriyudhu sir if particle is at rest then acceleration must be zero appdin solre if particle is at rest then acceleration must be zero abdin solra indha statement true or false solunga if particle particle is at rest particle is at rest at rest la irukku seringala then acceleration must be zero if particle is at rest then acceleration must be zero abdin solra indha statement true or false ah indha statement vande enna pathinga false em false nu pathinga இப்ப பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல ஃபார் எவர் ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா வெலாஸ்டி ஜீரோ தான் அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாஸ்டி ஜீரோ அதனால ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ வரும் ஆனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஒரு பார்ட்டிகல் அப்போர்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போட இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் இப்படி அப்போர்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும் அப்படியே அப்போர்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் இருக்கு இல்லைங்களா இங்க வந்து வெலாஸ்டி ஜீரோ வருது அப்போ இங்க ரெஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல ரெஸ்ட்டுக்கு வருது ஆனால் ஸ்டில் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் கிராவிட்டியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா throughout its motion acceleration irukum and acceleration equal to g n irukum appo vandu our object upward project panna adu mele poi keela vara varaikkum total time interval la acceleration g irukum po maximum height la idu momentarily rest varudhu velocity zero varudhu adhaavadhu upward project panna bodhu adhe velocity korandite poi te maximum height la velocity momentarily zero varum and the instant la acceleration due to gravity g act aagum seringala appo vandu particle vandu rest la irundha acceleration zero nu solli irumudiyadhu forever rest nu sonna acceleration zero momentarily rest momentarily comes to rest nu appdin sonnamana appo vandu acceleration irukum adhaavadhu andha case la vandu acceleration edukaga use aagudha na direction change pandradhukku parunga ipo appo direction poite irukkeengala ana maximum height la dhaan direction e maara podu appo at maximum height la and the acceleration used for changing the direction puriyudhungala ungalukku seri appadina ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னா ரிவர்ஸ் ஆகிற பாயிண்ட்ல வந்து வெலாஸ்டி ஜீரோவா வந்தாதான் ரிவர்ஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்ன பண்றோம் கிராஃப் கிராஃபிக்கல் டிஸ்கஷன் பார்க்கலாம் சரிங்களா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாஸ்டி டைம் இந்த ஆக்சலரேஷன் இந்த கிராஃப் எல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா என்ன கிராஃப் எடுக்க போறோம் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து டைம்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து டைம்னு எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப வந்து ஒரு த்ரீ கிராஃப்ஸ் வரையிறோம் பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிராஃப் நான் வரையிறோம் பாருங்க கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்ப கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்ப ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து டைம்னு எடுத்திருக்கேன் டைம்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் கிராஃப் பார்க்க போறோம் ஸ்ல
ஸ்லோப் என்னென்னா சொல்லுங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா அப்ப ஸ்பீடு தானே ஸ்லோப் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப வந்து டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப்ல வந்து ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுனா அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைனா இருந்துச்சுன்னா அப்ப இது என்ன சொல்லிடலாம் சொல்லுங்க கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் வந்து ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டன்டா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்ப செகண்ட் கிராஃப் வரையிறோம் பாருங்க இப்ப இந்த செகண்ட் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த கிராஃப் எல்லாமே இப்ப நான் வரையறதெல்லாம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸ்ல டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டைம் எடுத்திருக்கோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ல ஸ்லோப் எவ்வளவு பாருங்க ஏ லைன் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு டைம் ஆக்சிஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோப் வந்து எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க ஜீரோ அப்ப ஸ்லோப் ஜீரோனா ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஸ்பீட் ஜீரோ என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் ரெஸ்ட் அட் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு இந்த பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல இருக்கு Forever rest, each and every instant le velocity zero zero. zero. speed zero Adhanale, acceleration also zero. Apadhi, Chari, ipa na graph concept சொல்லுங்க இப்ப இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்கீங்களா இந்த கிராஃப்ல எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு சொல்றேன் பார்க்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இன்கிரீசஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் டிக்ரீசஸ் தேர்ட் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதாவது இது ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏ வரைக்கும் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் கிராஃபு அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் தி இந்த கிராஃப் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீட் ஆஃப் தி பார்ட்டிகலுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்களா டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்களா கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்லோப் பாருங்கள் இங்கே ஸ்லோப் வந்து அதாவது ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்டில் வந்து டேன் ஜென் ட்ராப் பண்ணணும் டேன் ஜென் ட்ராப் பண்ணி அந்த பாயிண்டில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்லோப் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸ்லோப் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீசஸ் ஸ்லோப் தானே ஸ்பீடு ஸ்லோப்பை தானே நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் தான் என்ன சொல்கிறோம் சொல்லுங்கள் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ தட் ஸ்பீடு இன்க்ரீசஸ் So, option A is correct. Puritthangla? Speed increases. Abdi na kudutthu rukkoum. Adudthu graph ullaan kondju pakkulaam ngala? Chya, inna kondju graphs pakkulaam parangu? Y axis la nama inna edukkuroom pathe inna? Distance ni edukkuroom. X axis la one day time ni edukkuroom. Abdi thana pa? So, andha maari graphs edutthu nama discuss pannu. Chya, ippu in the graph parangu? Ippu ondhi inna adudthu parangu? Speed increase agadha, decrease agadha. It is a distance time graph. Chari ngala? Distance time graph kudutthu rikki? இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன் ஸ்பீடு வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீசஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்பீடு டிக்ரீசஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ எது கரெக்டுன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இதில் வந்து எது கரெக்டுன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் இப்படி கொடுத்துருக்கோமா அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் தானே நமக்கு ஸ்பீடு அப்போ ஸ்லோப் பாருங்க இங்கே இங்கே ஒரு டேஞ்சன் வரைங்க டேஞ்சன் வரைஞ்சிங்கன்னா இதுதான் ஸ்லோப் இங்கே இப்படி இருக்கு கரெக்டுங்களா இங்கே போக போக ஸ்லோப் என்ன ஆகுது இப்படி வந்துருக்கு கரெக்டுங்களாப்பா ஸ்லோப்பு அப்படியே போக போக ஸ்லோப் வந்து என்ன ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துருக்கு டீட்டா ஸோ ஸ்லோப் கோஸ் ஆன் டிக்ரீசஸ் ஸ்லோப் கோஸ் ஆன் டிக்ரீசஸ் ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆனால் ஸ்பீட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் சரி இப்போ நான் வரைகிற கிராஃப் இந்த மாதிரி கிராஃப் வருமா வராதான்னு சொல்லணும் இந்த கிராஃப் வரைகிறது வருமா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த கிராஃப் சார் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சொல்றதை விட எஸ் ஆர் நோ இந்த மாதிரி கிராஃப் வருமா வராதான்னு சொல்லணும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் நான் வரையிறோம் பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் இந்த மாதிரி வருமா வராதா டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் லைக் திஸ் இட் இஸ் எஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல டைம் வந்து எக்ஸ்
ஓல இருந்து ஏ வரைக்கும் பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆயிருக்கு அப்ப டிஸ்டன்ஸ் கூட்டிட்டு தான் இருக்கு ஏல இருந்து பியும் பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகுது ஆனா டிஸ்டன்ஸ் குறையிற மாதிரி போட்டோம் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் நெவர் டிக்ரீஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் பாத் லெங்க்த் கவர்டு எந்த டைரக்ஷன் இப்படி போய் இப்படி வந்து எப்படி கண்ணா அப்படினா எந்த டைரக்ஷன் இப்படி மூவ் ஆனாலும் எல்லா பாத் லெங்க்தும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போ பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு பார்ட்டிகிள் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் மாறாது அதனால இந்த கிராஃப் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வரைகிற கிராஃப் இந்த கிராஃப் பாசிபிளா நாட் பாசிபிளான்னு சொல்லணும் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த கிராஃப் இப்படி எடுத்திருக்கேன் இந்த கிராஃப் வந்து பாசிபிளா நாட் பாசிபிளா சொல்லுங்க டக்குனு சொல்லுங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் கரெக்டுங்களா சரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்க டைம் எடுத்திருக்கோம் சரியப்பா டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்திருக்கோம் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்திருக்கோம் திஸ் கிராஃப் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள் சொல்லுங்க ஆக்சுவலா டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் சொல்லுங்க இட் இஸ் டோட்டல் பாத் லைன் கவர் பை என் ஆப்ஜெக்ட் அதனால வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் தான் வரும் நெகட்டிவ் வரக்கூடாது இங்கே பாருங்க ஃபோர்த் குவாடரண்ட்ல வந்திருக்கு இது நெகட்டிவ் வந்துருச்சு இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் நெவர் நெகட்டிவ் ஸோ தட் இந்த கிராஃப் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கிராஃப் வருமா வராதான்னு சொல்லணும் நீங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் சும்மா அப்படி இது டிஸ்டன்ஸ் இது டைம்ல கொடுத்துட்டு இந்த கிராஃப் வருமா வராதா சொல்லுங்க இந்த கிராஃப் வருமா வராதா இந்த கிராஃப் வராது ஏன்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகாது அது ஒன்று இருக்கு அடுத்து பாரு டைம் வந்து ரிவர்ஸ்ல போகுது டைம் ரிவர்ஸ்ல போகாது டைம் குறையாது டைம் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசஸ் சரி இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் நிறைய பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துங்க டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கோங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ கிராஃப் வரையலாம் இப்போ கிராஃப் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா அது ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கும் நல்லா பாருங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்திருக்கேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் எடுத்துக்கலாம் டைம் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்திருக்கோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ இதுல வந்து இப்போ ஸ்லோப் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க ஸ்லோப் ஸ்லோப் பண்றது என்ன சொல்லுங்க டேண்டிட்டா கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்லோப் ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஆப்போசிட் என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்ஜஸ்டன் சைடு என்னப்பா டைம் அப்போ ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கா இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து வெலாஸ்டி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு சொல்லுங்க ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் இஸ் வெலாஸ்டி அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் என்ன சொல்லப்பா வெலாஸ்டி அப்படின்னு நமக்கு வருது சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லணும் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் தான் என்ன புரிஞ்சு உங்களுக்கு வெலாஸ்டின்னு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ நான் கேட்குற கொஸ்டின் கரெக்டாக சொல்லணும் நீங்கள் யார் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் டைமை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் அட்டு விச் பாயிண்ட் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் வெலாஸ்டி இஸ் ஜீரோ இப்போ வந்து இது பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்திருக்கேன் இங்க பாயிண்ட் பி எடுத்திருக்கேன் இங்க பாயிண்ட் சி எடுத்திருக்கேன் அட் விச் பாயிண்ட் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் ஜீரோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம்ப்பா பாத்தீங்களா அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் கொடுத்தாச்சு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏ பி சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் எந்தெந்த பாயிண்ட்ல வந்து நமக்கு வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சரிங்களா யார கரெக்டா சொல்றீங்க பாத்துடலாமா சரி சொல்லுங்கப்பா இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து நல்லா பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் தானே வெலாஸ்டி அப்போ ஸ்லோப் எந்தெந்த பாயிண்டில் ஜீரோவாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து வெலாஸ்டி ஜீரோவாக இருக்கும் பாயிண்ட் ஏயில் பாருங்கள் ஸ்லோப் இருக்குது ஸ்லோப் ஜீரோ கிடையாது அதனால் வந்து வெலாஸ்டி வந்து வெலாஸ்டி வந்து ஜீரோ கிடையாது அதே
அப்ப ஆங்கில கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல மெஷர் பண்ணா நெகட்டிவ் ஆங்கிள் வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல மெஷர் பண்ணா தான் பாசிட்டிவ் கிளாக்வைஸ்ல மெஷர் பண்ணா நெகட்டிவ் அப்ப ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் அப்ப பி டு சி வரும்போது வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி என்ன வரும் சொல்லுங்க நெகட்டிவ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் வெலாசிட்டி நெகட்டிவ்னு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ இப்போ வரைகிற கிராஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வருமா வராதான்னு சொல்லணும் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே எடுத்திருக்கேன் டைம் இப்படி எடுத்திருக்கேன் இந்த கிராஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வருமா வராதான்னு சொல்லணும்ப்பா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் திஸ் கிராஃப் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கேன் திஸ் கிராஃப் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக வரலாம் நெகட்டிவாக வரலாம் ஜீரோவாகவும் வரலாம் அதனால இந்த இந்த கிராஃப் வந்து கரெக்ட் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் சரிங்களா அதனால வந்து கிராஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி கூட வரையலாம் அதுவும் கரெக்டு தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் தான் புரிஞ்சிருக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு சரிங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் பார்க்கலாமா ஸ்பீடு வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறேன் டைமை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கப்பா ஸ்பீடை வந்து எதில் எடுத்திருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டைமை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் எடுக்கிறேன் நான் சரிங்களா இப்போ கிராஃப் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் பேரலல் டு டைம் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு டைம் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீடு வந்து எங்கே எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இப்படி எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஏரியான்றது கிராஃப் ஏரியான்றது கிராஃப்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸையும் இந்த கிராஃப் இது பிலோ தி கிராஃப் இது எல்லாமே தான் ஏரியான்றது கிராஃப் அப்படின்னு நமக்கு வரும் புரியுதுங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியான்றது கிராஃப் எப்படி இருக்கு பாருங்க ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் தானே இருக்கு ரெக்டாங்குலுக்கு ஏரியா ஃபார்முலா என்னது லென்த் இன்ட்டு பிரத்து லென்த் இன்ட்டு பிரத்துன்னு வரும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் தி கிராஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆஃப் கிராஃப் ஈக்குவல் லென்த் இன்ட்டு பிரத் தானே அப்போ ஸ்பீடு டைம் தான் லென்த் வந்து டைமு பிரத் வந்து ஸ்பீடு அப்போ ஸ்பீடு இன்டு டைம் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா இதுதான் ஏரியா ஆஃப் தி கிராஃப் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் சொல்லுங்க ஸ்பீடுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அப்படி தானேப்பா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஸ்பீடு இன்டு டைம் தானே வரும் அப்போ ஸ்பீடு இன்டு டைம்னு வந்திருக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் என்னப்பா வந்திருக்கு ஸ்பீடு இன்டு டைம்னு வந்திருக்கா அப்போ ஸ்பீடு இன்டு டைம் பிளேஸில் டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கலாமா அப்போ ஸ்பீடு இன் டைமில் என்ன பண்ணலாம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு போட்டுங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் இஸ் என்னப்பா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ இது இம்பார்ட்டன் ஞாபகம் வச்சு அடுத்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு இப்போ வந்து நான் வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டு வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஏன்னா வெலாஸ்டி டைம் கிராஃபில் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி அதனால் ரெண்டு கிராஃப் வரையிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேரலல் டு டைம் ஆக்சஸ் எடுக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து பாஸ் அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒய் இன்ட்ரெசப்ட் சர்டைன் அமௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு கிராஃபுமே என்ன கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் வெலாஸ்டி வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் வெலாஸ்டி வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து நம்ம வரையலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏரியான்றது கிராஃப் பார்க்கலாம் ஏரியான்றது கிராஃப் ஏரியான்றது கிராஃப் என்னது நம்ம வரைஞ்ச ஸ்ட்ரைட் லைனையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது எல்லாமே இருக்கிறதா ஏரியான்றது கிராஃப் இந்த ஷேடட் பார்ட்டு காமிச்சிருக்குன்னா அதுதான் ஏரியா ஆஃப் தி கிராஃப் அப்படின்னு நமக்கு வருது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரத்து ஏரியா ஈக்குவல் என்ன சொல்லுங்க லென்த் இன்டு பிரத்து லென்த் என்னது டைம் பிரத் என்னப்பா வெலாசிட்டி அப்போ வெலாசிட்டி இன்டு டைம் வெலாசிட்டி இன்டு வெலாசிட்டி இன்டு டைம் அப்படி தானப்பா வெலாசிட்டி இன்டு டைம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து நமக்கு வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார
அடுத்து இங்கே வெலாஸ் டைம் கிராஃபில் ஸ்லோப் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸ்லோப் எடுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஸ்லோப் பார்க்கலாங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து ஸ்லோப் பண்ணுறது என்னது இப்படி ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஸ்லோப் கிடைக்கும் சரிங்களாப்பா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து டீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல டைம் டீ கோல்டு ஜீரோவில் இருக்கிற வெலாசினா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் டீ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைமில் இருக்கிற வெலாசிட்டி தான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்போ ஒய் வேல்யூ எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எக்ஸ் வேல்யூ வந்து பாருங்கள் டைம் டீ மைனஸ் ஜீரோ டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டி இருக்கு அப்போ ஸ்லோப் பண்ணுறது என்ன சொல்லுங்கள் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் டீட்டா ஸ்லோப் ஈக்வல் டு டேன் டீட்டா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் ஆப்போசிட் சைட் எவ்வளோ வருது வி மைனஸ் யூ பை அட்ஜஸ்டன் சைட் என்ன வருது டைம் வருது change in velocity by time varudhu so that acceleration appo slope of velocity time graph enna varudhu solunga acceleration appdin kadaikidunga appo slope of velocity time graph namak enna vandirukku pathinga acceleration appdin namak kadachirukku seringla next vandu acceleration time graph paakalam parunga acceleration time graph ipo acceleration y axis liyum time vandu x axis nu eduthittu graph varailam or graph naan chumma vandu parallel to time axis appdin naan eduthirukken puriyudhungala ungalku ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சலரேஷனை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் டைமை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏரியான்றது கிராஃப் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஏரியான்றது கிராஃப் ஏரியான்றது கிராஃப் என்னென்னது நம்ம வரைஞ்ச கிராஃபையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸும் பவுண்டட் ரீஜன் தான் ஏரியா ஆஃப் தி கிராஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஏரியா பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஏரியா வந்து ஷேடட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கா அப்போ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்தால் அதுக்கு ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஏரியாவுக்கு லெங்க் இன்ட் பிரத் லெங்க் என்னப்பா டைம் பிரத் என்ன ஆக்சலரேஷன் சோ ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் இஸ் नोन एज ஏரியா ஆஃப் தி கிராஃப் அப்படிን கிடைக்குது எந்த கிராஃப் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் சோ ஏ ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் என்ன பாத்தீங்க உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் என்ன தெரியும் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் அப்ப சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி என்ன ஃபார்முலா ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் சரிங்களா அப்ப ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் நம்ம சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கலாமா அப்ப ஆக்சலரேஷன் இன்டு டைம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஒரு முறை அப்படியே ஃபாஸ்டாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் கிராஃப் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா கிராஃப் இங்கே எடுக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க ஏரியான்னு ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஸ்லோப்னு ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு சில கிராஃபில் நம்ம ஏரியா பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஒரு சில கிராஃபில் ஸ்லோப் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஒரு சில கிராஃபில் ஏரியாவும் பார்த்துருப்போம் ஸ்லோப்பும் பார்த்துருப்போம் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபுக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து ஸ்பீடு ஏரியா நம்ம கிடையாது ஏரியா கிடையாது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வந்து ஸ்லோப் வந்து வெலாஸ்டி ஸ்லோப் வந்து என்னது வெலாஸ்டி அடுத்து நல்ல கவனி ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் ஸ்பீடு டைம் கிராஃப் பார்த்தோம் ஸ்பீட் டைம் கிராஃப்க்கு வந்து ஏரியா வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படி பார்த்தோம் ஸ்லோப் கிடையாது சரிங்களா அடுத்து வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் டீ போடுறதெல்லாம் டைம் பா வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏரியா வந்து என்ன சொல்லுங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஏரியா வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்லோப் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஸ்லோப் வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் ஏடி கிராஃப் என்ன ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் ஏரியா ஆஃப் தி ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு வரும் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டின்னு வரும் அதே ஸ்லோப் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் உங்களுக்கு சொல்லலை இல்லையா நானே ஸ்லோப் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் இதுலேயே சொல்கிற மாதிரிங்க ஆக்சலரேஷன் ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துங்க டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துங்க ஆக்சலரேஷன் ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வச்சுட்டு ஒரு கிராஃப் வரையிறோம்னு எடுத்துங்க இப்போ சும்மா இப்படி கிராஃப் வரையிறோம் y value by x value தான் ஸ்லோப் அப்போ ஸ்லோப் எப்படி சொல்லலாம்னா ஸ்லோப் வந்து சேஞ்ச் இன் வேல்யூ இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் பை சேஞ்ச் இன் வேல்யூ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ சேஞ்ச் இன் வேல்யூ இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் டிஏ சேஞ்ச் இன் வேல்யூ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிடி அப்